Mambo vipi mtanzania? Yeyota kikuliza swali akisema The sun rises from where? Jibu ni hili ni moja tu. Mwambie The sun rises from here ndani ya Busokelo TV, moja kati ya TV bora kabisa online TV ambayo inazidi kufanya vizuri katika pande hizi za Afrika Mashariki na Kati. Na leo pia kwenye kigoda chetu cha Pika Pika za Kitaa tuna jambo kubwa ambalo tunakwenda kuonyesheni ni nini tunakwenda kupiga story na msanii mkubwa sana ambaye amekuwa kitamba ndani ya vyombo mbalimbali vya habari katika nchi yetu hii ya Tanzania ni wapi ndani ya Huba huyu ni nani moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri lakini ni mzaliwa wa wilaya ya Bukoba karibu sana ili kusudi twende kuteta naye tuweze kujua mengi sana kusiana na msanii huyu mimi ni Mr Kipaza aka Kibenda ni Tayese Grace Mokagenzi Okay kama ambavyo nimekuisha kukueleza ni kwamba tayari niko na mwamba hapa naomba sasa moja kwa moja tuweze kupiga nice story mbili tatu ili pia tuweze kujua mengi kusiana na yeye. Bwana mambo ni mambo ni poa mzee. Mambo fresh fresh kabisa. Bwana siku nyingi sana hujaonekana mjini huko. <laughs> Watu walikumis kinoma. Ah lakati unajua tasnia kidogo inatuweka busy. Ya kwa najikuta amna amna namna inabidi utumike kwa sababu ndo ajili ambayo tumeichagua na lazima tu, tuijenge taifa kupitia hiyo ajira ambayo tumechagua. Sasa habari ya Huba. Habari ya Huba ni poa kabisa lakini sasa hivi natikisa mji na Mwali. Mm-hmm. Yes. Mwali. <laughs> Nimekuelewa vizuri kabisa. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutizama kwa hivi sasa kuna ambao ungependa pia kufahamu kwa majina yako halisi unaitwa nani? Oh, uh, mimi naitwa Jackson Kabiligi. Uh, ni film actor, film director ila pia ni mtoto mzao wa mkoa wa Kagera. So ni mtoto wa nyumbani kabisa. Ah, tunatikisa tu huko kwenye miji ya watu. Mwisho wa siku watu wanaamini tumezaliwa huko lakini huku ndo tulikotokea ndo tulikochimbuka. Yes, na Jackson Kabiligi na mzungumzia mimi huenda kwa kizazi cha sasa hivi kinaweza kisimtambue vizuri. Ila huyu tunayemzungumzia ndo alicheza Nunda alicheza kisate ndio alofanya movie kama Home Village Born to Suffer ndio ame direct saloni ya Mama Kimbo ya ndio ame direct chini ya carpet msimu wa kwanza ya ndio big people kwenye industry kwa nafasi moja ama nyingine ila siku zote wanasema ukubwa usijipe wewe acha una kuona ndio ukupe ukubwa yes. mimi binafsi nimekufahamu zaidi sana kwenye Huba na ndio kipengele ambacho nimependa namna ambavyo unavyoigiza Uh, uhalisia ule unakuepo wa kutosha kuliko yali. Ilikuwa kwaje paka ukapata dili la Huba. Wengi wamekuwa kitamani sana hilo dili. Wewe umekuwaje paka ukapenya huko? Um, kwanza wa Tanzania wanataka watambue kitu kimoja kwamba Jackson Kabiligi ni msanii mkongwe kwenye tasnia. Ya, nimekuepo miaka mingi kwenye tasnia na ni director mkubwa pia kwenye tasnia. Kwa hiyo nafasi ya kuifikia Huba kwangu haikuwa ngumu. Kwa sababu yali I have a big CV. Yes, mimi ni msanii ambaye namiliki tuzo ya mwigizaji bora 2014, okay. director bora 2013 tena sio tuzo ya director bora kutoka hapa Tanzania mm. ni from California, USA. Yeah. Okay. So, nina CV nyingi ambazo zinanipelekea kujikuta project kubwa kama hizo. Ni lazima nizifikie kwa wepesi. Kwa siwezi kusema kama nilipata changamoto sana. Hapana. Yeah. Nilishakuwa nimejiana. Yaani kuna nilisha jenga msingi uloniwekea nafasi ya kutokuwa na kikwazo cha kufikia projects kama hizo. Okay. Oh yes. Uh, ndani ya Huba pia kuna wasanii wengi sana ambao ni maarufu akina Nandi na wasanii wengineo. Uh, kuna wakati wa inakupa changamoto kufanya kazi na wasanii wakubwa? Um, mimi niseme labda ukisema kama Nandi, labda ni msanii ambaye yuko kwenye tasnia ambayo Unajua mziki na na film Toto. zote ni tasnia moja lakini utendaji wake uko tofauti. Sawa? So Nandi ana ukubwa wake kwenye music industry. Yes. Lakini ukija kwenye film na mimi na ukubwa wangu. Yes. Kwa hiyo tukikutana pale kuna msanii mkubwa kwa mwenzie. Kila mmoja ni mkubwa kwa nafasi yake. Na Nandi ana ukubwa wake kwenye jamii yake na mimi na ukubwa wangu kwenye jamii yangu. Mm. Kwa tukikutana pale ni artist tumekutana tuna tuna collaborate tunafanya kitu kizuri kuifurahisha jamii. Mm. Yeah. Uh, ningependa pia tuzungumzie maisha yako halisi from Bukoba to Dar es Salaam. Uh, harakati imekuwa kuwaje mpaka ukafika Dar es Salaam, ukaanza hizi harakati, ukaingia kwenye tasnia na mwisho siku uka, ukawa maarufu kama ambavyo uh, ulivyo hivi sasa. Sasa yeah. tunapelekea kwenye safari ya maisha yako naomba kwanza ni kupatia kinywaji cha kombucha sweet wine. Uh, ili ni sasa sweet uwe, hii ni sweet wine, kombucha sweet wine. Ili tusudi pia uweze kulainisha Uh, ko wakati tunaendelea na mazungumzo yetu tumetumia mea ambao unajulikana kwa jina la kashwagara tumetumia tangawizi kuna rozera 
kuna zabibu, kuna mchai chai pamoja na mimea mingine. Kimsingi sisi tunasema ni fermented tea, ni chai ambayo imechachishwa. Kwa hiyo unaweza kutumia kidogo, ukaisikiliza testi yake, ukasikiza radha maridhawa kabisa na mwisho siku ukaanza pia kuzungumza na Tanzania kuambia nini ambacho umekiona ndani ya kinywaji hiki safi kabisa cha kombucha sweet wine. <laughs> Kinywa jiki zuri. Tongele ni sana. Kinywa jiki zuri. Okay. Kumbucha sweet. Ndwa. Okay. Jackson Kabirigi safari yako ya maisha from Bukoba to Dar es Salaam ilikuwaje? Umefighti kwa namna gani mpaka mshoro siku kuja kufikia hapa ulipo? Ndoto. Ah, uh, unapokuwa na ndoto, no kaifanyia kazi. No kaweka malengo kwamba ni lazima nije kuona majibu ya ile ndoto yangu. Blado nafika. Safari yangu ilianza kama siara kwa sababu mimi <coughs> my profession ilikuwa ni mambo ya driving. Okay. Sasa katika kupambana kwanza yani unajua safari ilianzaje? Mimi nimezaliwa mgambaizi hapo. Sawa? Mm, mm. Upande wa Ikyaka Nsunga huko. Umeelewa? So ili nifike Dar es Salaam sio rahisi lazima mji wa kwanza ni upi? Bukoba. Mm. Kwa nilitoa kwanza Bukoba. Nilivotua pale Bukoba nilifikia kwa babu yangu mmoja hivi anaitwa Mustafa. Ya yeah, sasa hivi ni malem. Okay. Nikapokelewa na ndugu zangu fulani brother yangu kaindi yule ananizidi kidogo yeye I think. Mm. Ila alikuwa na mdogo wetu mmoja. Na sasa hivi ni director naye, director mkuu sasa hivi. Sasa. Yeah. Mafobes kwa kwa huko anamuita mafobes like, sisi katika okay. familia sisi yeah. sisi tunamuita mkuras. Okay. Ila kwenye tasnia ni mafobes king. Mm. <laughs> um zangu ambao waliweza kugundua ni nacho ndani. Sasa. Yes, na wakanipa support ya kupambana, tafuta nauli hapa, kuzi hapa fanya hivi mpaka nikaipata nguvu sasa kusema naivuka Bukoba nataka niingie Dar es Salaam. Lakini wakati sijafika Dar es Salaam hapo katika tena nakakutana na wadau wengine wana tasnia ambao na wenyewe wazao wa huku na wao wanaenda nikaongezeka tuka vijana kama wanne hmm. tukaingia Dar es Salaam pale wakati unaenda Dar es Salaam ulikuwa tayari unajua kweli mimi ni mimi kwanza nitakuwa watu waelewe mimi ni film director ni film actor ni trainer okay. ni script writer Sasa. ni developer hmm. lakini sio technical editor okay. ingawa wanafanya edit uwezi kuwa professional director hmm. without kujua editing yeah. na camera yeah. sawa so hivyo vitu vyote ni kwa sivijui Mimi kwa najua kuigiza tunako kuigiza sijafundishwa ila mimi naamini naweza kuigiza because naona watu yeah i try ngoma nakipaji kipindisho ni msanii gani ambaye alikuwa anakupitia sana mtakuchekesha bro wakati naenda uweze amini mimi kwa sendi kwa ajili ya kuigiza okay mimi kwenda kwa ajili ya kuimba anajua mafobes mimi kwenda kwa ajili ya kuimba na mtu ambaye alikuwa ananivutia kipindicho alikuwa ni Mr Blue Okay. Na tamba na zile hey blue say boost me stop bro bro. Ah thank you angalia udoga na imba. Sasa mnashindaje kwa kama huyu? Sasa. Ah mimi naenda bwana. Kwa hiyo basi wakaona niangalia. Huyu alikuwa mafupi sana kwa mdogo kidogo. Kaindi kidogo ndo alikuwa ai jiangu ambia bwana kabiligi nenda wewe jaribu kama umependa. Mpaka Dar es Salaam. Angaika na mziki. Unaanza hata pa kufikia kwa sababu hatusikuwa na ndugu Dar es Salaam. Sisi ni wa vizuri. So tumeingia kule tukapokelewa sehemu moja magomeni. Mm. Yes, kila na wenyeji wa wale wenzangu ambao nilipata dhari la kukutana nao njiani. Yes. Kwa ngaji tunaimba pata hifadhi pale. Ni stay na wale watu kama 6 months. After that, nikajikuta nimekutana na mtu anaitwa Juma Kilowoko Sajuki au Malem Sajuki. Mm-hmm. Ka- Mamgo Malem. Yule ndo ndugu ambaye aliniona akanambia Wewe ni mtu wa wapi? Nikamwambia mimi ni mtu kutoka sehemu fulani kanda ya ziwa. Mm. Okay, unafanya nini kama mimi ni musician? Napenda kuimba. Kanambia mmm. Bwana mimi kikuona naona kama una kitu fulani unaweza kama uigizaji mzuri. Kanambia blada mimi uigizaji siwezi. Akamwambia nawezekana. Kusema chani cha kuimba eh. Unaweza pia kufanya hivi. Kama hata kama uwezi basi njoo nifanyie mimi tukio kwenye sini yangu basi lipita fuenda na muziki wako. So sirianzi hapo. Okay. Kwa mimi nilienda kujaribu kwa mjomba nilivofanya kumbe talent ilikuwemo ya kweli mm-hmm. ule mziki ilikuwa ni njia tu nifike Dar es Salaam okay. ila mziki uenda ilikuwa talent yangu kwa matukio ni kwamba aliyegundua kipawa chako ni Marem Sajuki mmenikabizi kwa sweet hebu ngoja nilainishe kwa afu tuendelee kuzungumza sasa haina shida ngeleni sana kwa kweli asante sana kizuri sana sana kikifika kwa wa Tanzania wa Dar es Salaam hiki lazima uondoke na kato ni kadhaa kabisa sasa wapelekea kina Nandi na Nandi kwa balozi mzuri kwenu Sasa. Wewe kuanzia sasa 
Jackson Kabiri gini barozi harisi kabisa <laughs> wa kampuni bora ya Hechak in Martin Investment Company yes. ambao ni yes. wazalishaji wa kinywaji safi kabisa cha kombucha. Ukawa unaendelea na safari ya yeah. mahangaiko na mapambano. Uh, so after Mwalimu Sadiku nikutanisha na Rashid Mlutu. Mm. Mlutu akaona kweli nina sana ndani yangu. Ndio. Yeah. Kwa kilichofanyika hapo napataje elimu? Mm. Ndio nikaingia kwenye hatua za kujifunza. Uh, kuingia kwenye workshop mbali mbali. Mm-hmm. Ya yeah, kaingia Bagamoyo kidogo pale chocha sana, kaenda kutuni kidogo acting. Yeah, okay. Yes. Mm. Kafanya short course ya miezi sita. Okay. Nikarudi Ulayani mm. ndo kaingia chini ya steps. Mm-hmm. Baada kufanya project ya kwanza ya Bone to Suffer, Bone to Suffer tabu mm. na mateso. Yeah. Hiyo project ambayo ilikuwa ndio imenitambulisha kwa mara ya kwanza na ndio yeah. project ambayo ili connect na wa Nigeria kutoka South Africa. Okay. Project moja wakaona wakasema mtoto ana talent. Mm-hmm. We need to work with, with them. Sasa. Basi steps wakawa wana yana wakasema muite meneja wako mkamuita meneja wangu Rashid Mlutu wakaweza kubageni wakakubaliana mimi ndo safari kafanyika kwenda South Africa okay. kwa nikawa tena South Africa more than 2 years mm. nikawa nafanya kazi chini ya Nigeria lakini kishirikiana na osani wa Tanzania kupitia mm. steps lakini pia nikapata dhari huko huko tena mm. la kampuni ya MFDI Tanzania for Development kuna jamaa mmoja anaitwa John Raiba ame direct in area yellow mm, card yeah. chumo silia mtungi hawa jamaa wana kampuni nani makao makuu yao yako Marekani okay ila alikuja wakafungua tawi lao dogo hapa so nao waliingia kwenye njia hiyo hiyo kupitia wa Nigeria nikajikuta wamenipenda mm. na kuamua kunilipia tena kusoma directing Mm. Kwa ikabidi ni somo directing right, sasa na South Africa. Africa. Nimeanza South Africa, Bondeni, Bondeni. Mm. nikarudi hapa Tanzania, nikafanya tena workshop miezi tisa okay. After that, nikaenda kufanya Friday Nairobi mm. kwenye project ya Nairobi of Life mm. chini ya director Gitonga. Mm. Nilivo yufuzu vizuri ndo nikarudi nikakabizo project inaitwa Mdundiko. Yes, ambayo hiyo ndio ilinipa tuzo ya director bora na producer bora kutoka California. Okay. Yes. Kati ya kazi zote ambazo umekwisha kuzifanya ni kazi nyingi sana ambazo umeweza kututajeni hapa. Yeah. Kazi yako bora ambayo mpaka hivi sasa ukikaa ukaiangalia unajivunia nipi? Mdundiko. Najivunia mdundiko kwa sababu ni project ambayo imenivusha anga. Mm, mm. Nimevuka level. Okay. Ya, yes, simenipandisha ndege. Nikatua kwa msungu. Mm. Nikasimama kwenye matamasha na nchi 39 ambazo zilikuwa zinashindania hiyo tuzo. Ushaelewa? Mm. Afrika, nchi za Afrika 30 na 9 ikiwemo Tanzania. Okay. Alafu ile tuzo akaichukua mtoto mdogo tu Jackson Kabiligi kutoka Tanzania. Sio Tanzania Dar es Salaam, tena Bukoba Kagera. Vijijini. Mm. Na akachukua tuzo California. Okay. Kwangu mimi kaona ni faraja kubwa alafu ni historia nimeiandika. Mm. Mm. Sijui kama kuna director mwingine kutoka hapa yeah. ambaye amemake award huko kwa miaka hiyo. Kwa sasa hivi wapo tayari wapo wengi vijana wameibuka. Mm. Lakini kwa 2013 ile tunazungumza mpaka na kuja 2020 nimetawala mimi. Okay. Yes, so kama kuna mapinduzi yametokea inawezekana kwa sababu vizazi vinainuka day after day na watu wanaongeza elimu day after day. Yes. Mpaka hivi sasa una unahisi mafanikio yako ambayo umekuwa ukiwaza kufikia katika level fulani tayari umekwisha kufikia au bado unahitaji kufika sehemu kubwa zaidi hapo siwezi kusema kwamba nimeshafikia ama sijafikia ndio kwa asilimia fulani nimeafikia lakini kama unavyojua nafsi ile ziki mm. sawa ndio hapa nilipofika nilikuwa napata mani nifike mm. baada ya kufika nikagundua bado ninayo safari nyingine kubwa ya kufika kwenye ukubwa ambao sasa sio wa mimi na jamii ilionizunguka mm. ni wa mimi na dunia mm-hmm. sitoko pamoja hapo kuna maana nahitaji kufanya product yeah. sio ziishie tu DSTV Azam na maybe citizen web wapi mm. nataka nifanye project sasa nisikie kwamba project yangu imeenda kuzinduliwa all out yeah. project yangu imezinduliwa California project That's yangu imezinduliwa Uingereza Europe mm. project, project yangu imezinduliwa Senegal yeah. Yes, sio tu. Ah nimefanya movie nimezindua Dar es Salaam, nimezindua Morogoro, nimezindua wapi? Ah, ah, 
Awa usimdo ndugu zangu sana nataka kuvuka anga. Sasa. E, kama tunavyozungumzia soko la muziki, tasema muziki imevuka anga. Mm, mm, right? Mm. Unaona artist sasa hivi wanafanya ma video nje yeah. wapi wapi wapi. So nataka tu. Tuna... Yes. So na mimi dream yangu sasa hivi nishafika nipokuwa nikipata kiu maarufu mm-hmm. na jina tiali ninalo. Ndio. Sina mbaya mjuje no, kusimika bila. Sipata elimu. Yes, na elimu tiali ninayo. Mm. Sasa nataka kuinyanyua tasnia yetu. Tuweke kwenye level ya kiushindani katika masoko ya mbele. Okay. Yes. Wakazi wa Bukoba vijana wa Kagera kwa ujumla ambao wanakutizama kwa hivi sasa wenye ndoto kama za kwako lakini kwa bahati mbaya hawajapata nafasi ya kufikia sehemu ambapo wanatamani kufika. Unawaambia nini? Um kikubwa ambacho najaribu kuambia vijana wenzangu kama kweli wana ndoto za kuifanya sana iwafikishe sehemu. Hmm. Ini ajira, ini kazi. Hmm. Kama kazi nyingine. Sio kitu cha kujaribu. Yeah. Wasiwasi wangu wasanii wenzangu wa mikoani bado sana wao wanaichukulia kama kitu cha kufanya kwa mapenzi. Mm. Yaani kwamba ah, kwa sababu sina kazi za kufanya acha niende nikaigize. Sasa ukiigiza kile kitu kisipofika atu ambayo uliwaza kitafika au ambayo uliambiwa mm. unajikuta sema ah kwa kwa lugha yetu wanasema tibi ulipa. Tibi ulipa kwa lugha yetu kimba ya vilipi. Sijume na vizuri. Eh avilipi. Mm. Jume na vizuri. Sasa kama avilipi utaonaje vinalipa kama una nia ya kweli? Sijume na vizuri. Ili vikulipe ni lazima ukubali kutoka jasho kwamba utafanya kwanza, utafeli utafanya tena, utafeli utafanya tena, utafeli utafanya utashinda. Kwa nasema hivyo. Hapa tuko mbali. Huku mkoa huku Bukoba, Karagwe, wapi ni mbali na Dar es Salaam. Na Dar es Salaam ndio tasnia ilipo. Kwa hiyo si rahisi ufanye project hapa ikapik Dar es Salaam. Kwa kuna hatua ni lazima uzipitie. Okay. Sijume nela vizuri. Yeah. Hizo hatua ukizipitia mm. zitakusaidia kufika katika uwanja wa sana kwa haraka. Mm. Sijume nela vizuri. Kwa kikubwa ambacho na wasi uvumilivu, pili wawe na maamuzi sahihi, tatu akijitokeza mtu akwashika mkono amuunge mkono kweli. Mm. Mm. Sijume nela vizuri. Ya yeah. kingine wataribu kutengeneza connection na kwa na kwa wale ambao wamewatangulia. Mm. Kwa sababu ili tuivute tasnia ya, ya mikoa ni kwetu kuileta da na iwe ikae kwenye ushindani. Mm. Ni lazima sisi ambao tushapata nafasi tukubali kutoa support kwa hao walioko huko lakini pia uweze kutoa support kwenu kama wewe hujaitwa au hujalikwa uweze kulupuka tu eh nimekuja kwa support mwenda wazimu ni sisi tumekuambia tuna shida na sana yako ushanielewa kwa sababu uwezi juaje wao sana wanaiona ni ajira mhm mm-hmm. ingawa sana ni ajira mzee ya sana ni ajira kubwa sana sasa hivi hadi government yenyewe unaiona kwamba ili ifanye shughuli zake lazima msanii awekwe mbele pale umeona nguvu ya msanii yeah. So Wasa. mimi na wasi wasanii wenzangu upcomings mm. ambao wanataka kuja kwenye tasnia wasikate tamaa yeah. wakaze kweli. Mm. Yaani ukifanyishwa kitu cha kwanza na director Mafobes akijatoka vumilia. Mm. Amini cha pili kinaweza kikatoka. Cha tatu kinaweza kufanya nini? Kikatoka. Kwa sababu watu leo hapo hapa Klagwe eh? mm. kuna director Mafobes eh? mm. lakini Mafobes yeye mwenyewe mpaka anakuwa director anajua kwamba ilibidi kwanza vumilie shida matabiko yote mm. katika industry kubwa ya Dar es Salaam apate elimu atuniwe asimame sasa how in the best director the good director na ndio maana ameweza kurudi kuleta challenge sasa hiyo challenge akileta hapo akakuta watu ambao hawezi ku support hiyo challenge ni ngumu kufanya kitu kikaonekana hiyo yeah, okay. ndio changamoto ambayo ipo kwa mkoani kwa sababu bado waamini kama sana ni ajira yeah. wanaamini sana unafanya uonekane maybe kwa wanaume bado upata wanawake mm-hmm. eh kwa wasichana upate wanaume ila nini lakini hapana tasnia sasa hivi haiko hivyo mm-hmm. yes unafanya ulipo usaidie jamii yako sasa inasemekana kwamba ninyi ma director huwa mnakumbana na changamoto uh, sana sana mnapokuwa location kwamba sehemu ya kubwa changamoto kubwa inakuwa ni wanawake hili lina ukweli ndani yake wanawake kwa upande gani labda kwa maana ya kukuingiza kwenye vishawishi msho siku kutoka kwenye mwili wa kufanya kazi kuulize kitu kiongozi mm-hmm. ukienda gulioni wanakouza bidhaa za kawaida ndio ukuti jamii ya wanawake wanakuepo au wapo ukienda labda kwa hata ukipanda basi unakutana na wanawake eh yeah. unajua watu kitu ambacho wanakisahau mm. hakuna sehemu kuna changamoto ya mwanamke mm. hata ukiwa unauza duka Mwanamke tu akiona mwanaume anauza duka atakuja atakuja na akiamini nkiwa na ukaribu naye napata bidhaa kwa bei nafuu au bure kabisa au kabisa <laughs> sijumene love kwa hiyo ni changamoto ambayo iko any angle 
lakini wewe unajua unachokifanya ni nini. Mimi mm. sijaja kwenye tasnia kwa ajili ya kudina wanawake mzee. Okay. Mimi kuja kwenye tasnia kwa ajili ya kuonyesha talent yangu na kuifanya hii talent igeuke kuwa ajira mm. na chacho kwa hiyo wenzangu waje kwenye tasnia ni yopo. Okay. Yes. Ni okay. director gani ambaye unamkubali kwa sasa nchini Tanzania? Na kwa nini? Okay. Mm. Kwa Tanzania director ambaye kitu ambacho mwenzio anakifanya sio dhambi. Yes, Lamata. Lamata leo mwenda mseka ambaye ni director wa Juakari. Mm. Yes. Sasa hivi kuna director mwingine ambaye ni mkongwe wa muda mrefu niko naye katika tasnia lakini amefanya kitu ambacho pia na kimeni inspire sana. Yes, Baba James, Alex Wasponga ndo director ambao mimi respect. Wapo wengi na wapenda mm. lakini umesema mtu ambaye kafanya kitu cha tofauti kwa. Bigger point? Yeah. Yes. Tutegemee nini kutoka kwako? Mm. Baada ya miaka miwili mitatu ijayo. Mtegemee Jackson Kabiligi ambaye sasa anakuja kuintroduce kampuni ya Kabiligi Empire. Tunatengeneza hiyo foundations, tuna link bazi ya connections mm. lakini tayari tushaanza kufanya miladi na tukisha introduce Dar es Salaam ndo tutaanza harakati sasa kuanza kuintroduce katika mikoa yetu. Yes. Nimekuona ndani ya Kuba ukilia ukiwa na mbuzi. Ile scene ilikupa changamoto gani? Ile <laughs> scene ilinipa changamoto ila namfongeza tu director wangu Azizi kwa sababu alinambia kabili na kuamini mpaka nakupa kazi. Ndio. Na kuamini na imani unaweza kufanya. Unajua bro kucheza na mfuga uongei <laughs> alafu ulie uonge nao <laughs> alafu utreat <laughs> na wenyewe ucheze na wewe yeah. eh sio kitu kidogo mzee mm. yani baba tunaweza kuona chizi yeah. lakini nilicheza na yule mbuzi mm. ikafika hatua mbuzi akanizoea yeah. nikateka psychology yake kesi kwa nikimwambia njo anaelewa kwamba mtu ananiambia nije sio mimi ndio nikimwambia sogea anasogea paka ikafika hatua nikicheza naye mimi mbuzi kama binadamu Mm. Akicheza mtu mwingine ai 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 hizo vurugu zake. Okay. So nikagundua kitu pia ni utiali. Yes, na ukiwa na sanaa ya kweli bro, hata ukiambiwa ucheze na mtu anacheza nao. Yeah. Yes. Mwisho kabisa uh, tuna kwanza sisi tunakupongeza sana kwa kuja Karagwe na kuzungumza pamoja na sisi ndani ya Busokelo TV uh, kupitia kipindi bora kabisa cha pilika pilika za kita kipindi ambacho kinadhaminiwa na kampuni yes. safi, kampuni bora ambao ni watengenezaji, wazalishaji wa uzaji na wasambazaji pia wa bidhaa za kombucha sweet wine, kombucha yeah. moja kubwa, eh, Mobimba Ginger Drink pamoja na Mobimba Spirit. Leo tumefurahi kupiga story na wewe lakini kikubwa tunatamani pia tuweze kusikia neno kutoka kwako na tumekupatia pia ubarozi eh, uweze kuwa barozi wetu mzuri sana huko Dar es Salaam. So, yeah. tunatamani pia uweze kuzungumza neno kwa wale ambao wanakutizama hivi sasa kusiana na kinywaji safi cha kombucha. Um, na vile ambavyo unakwenda kukibrand Dar es Salaam pamoja na maeneo mengine ambako kwa kweli huko unakwenda kufika uh, huko. Wow. Mimi nasema kwanza na shukuru sana kwa kunikaribisha. Uh, lakini pia ni singeliweza kuja mkoani nikasema niondoke bila kudhuru kumbuche inapotengenezwa. Sasa kwa sababu wakati na ionje hii mtu aliyoni convince ni ionje alikuwa ni mdogo wangu director Mafobes. So alivo nifanya mpango kinywaji kanifikia na nika kionja nikakipenda. Mm. Nilimpromise mmoja nikamwambia nitakapokuja mkoani ndio natamani nikipata mwaliko nipite hapo. Sasa. Yeah, so hata yeye alivojua bwana brother ameingia akasema ni lazima mm. ufike. Yep. Na nimefarijika kufika, nimefarijika kupokelewa na mapokezi makubwa sana mm. kutoka katika timu yenu kabisa yeah. timu pendwa ambayo na hisi ndio mna wanaoshirikiana kupambana na jukumu mzima la kuhakikisha hii Echwak anasema Echwak nini Echwak ni Martin Echwak ni jamani mhm okay vingeleza mzee wangu Mr. tunzie pia kwa upande wa wa viongozi wa ndamizi wa kampuni hii ya Echwak ni Martin kizungumzie kwa upande wa Mr. Hamisa Sanjumanne pamoja na Mr. Martin unawaahidi nini Kwanza a viongozi mimi napenda kwanza kutoa shukrani kwa management ya kampuni ndio ama management inayotengeneza kikinywaji kwa sababu 
mkurugenzi mmoja wa kurugenzi wa hii brand yeah. au hii product amewahi kushiriki kutoa support kipindi ambacho mimi naumwa Mr. Hamis. Mr. Hamis na akawahamasisha wanafamilia wa kijiji cha Kumbucha. Wakafanya walichokifanya juu yangu. Nilikumbusha mm. mbaya. Yes, yeah. niliwahi kufanya operation mwezi mbili nilikuwa yeah. na matatizo ya kumeza. Mm. Yeah, so ni ili nifariji kwa sababu hawajawahi kuniona, sijawahi kufika kwa lakini kusema huyu mtoto ni wa kwetu. Mm. Tufanye jambo. Yeah. Walifanya jambo kikweli ilinifariji sana so nawapongeza sana. Na shukuru management yote ya Kumbucha yeah. Investment so na napenda pia kuwahimiza watanzania wote. Hebu tujaribu kupenda kusupport vya kwetu. Ya, yeah, kwa sababu hapa zinakuja spirit nyingi kutoka nje, maua ni mingi kutoka nje, unakuta tunahangaika kwa promote, tunahangaika kufanya nini. Lakini kuna vitu vizuri tu vinatokea kwetu. Alafu vinatengenezwa katika mimea kupitia mimea asili. Eh? Hiki ni kinywaji lakini wakati huo ni dawa ndani yako, tiba ndani yako. So, mimi nadhani tuna umuhimu mkubwa. Si mimi tu. Hata yoyota ambaye yuko Dar es Salaam na yoyota ambaye yuko hapa ni msanii anayo nafasi ya kuongea watu watano sita wakamsikiliza basi tuunge mkono kumbucha tuunge mkono kwa sababu tunapoinua nyumbani tunapoinua product tunapoinua products za nyumbani hizi products zinapoinuka na kuwa kubwa katika taifa letu hizi hizi product ama haya ya makampuni ndio yatakayotoa sponsorship ya kuweza ku manage talent za vijana walioko mikoani yeah. ili sana yao iweze kufika yeah. sana inahitaji fedha mzee yeah. ili msanii hapa afanye project ifike dan a peak kwenye market inahitaji uwekezaji mkubwa mm. ina maana lazima utafute wadhamini okay sasa utafutaji wadhamini mm. without kuwa umefanya wafike pale ambako jamii kiwaona na wao nguvu yao inaongezeka ili na wewe waweze kupa support. Sasa bwana sisi tunakushukuru sana kwa kupiga story pamoja nasi ndani ya Busokelo TV eh, chini ya udhamini mkubwa kabisa wa kampuni safi ya kinywaji cha Kombucha. Hatuna la ziada mtazamaji na mimi nimepata mengi sana ya kufahamu kupitia kwake eh, Mr. Jackson Kabiri ambaye ni msanii mkubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania lakini pia ni mzaliwa wa mkoa wetu wa Kagera. Leo tumezungumza naye mengi sana na mimi nimepata kitu cha kujifunza kama mtanzania sante na nikutakie utizamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea lakini kikubwa endelea kutumia kinywaji safi kabisa chakombocha